Dumnezeu îți vezi cunoscând și la în sfârșitul unei întâlniri. Îmi spui mie, Daniel va fi sală mică, va fi în baie în hotă, va fi mândă, nu să blai. Un sin corupție, un sin geld verkoserei, un sin un eerlijkheid. Ons wordt geconfronteerd met die goed. En geef ons berusting in ons harte ook, Heere, dat die steeds God is en dat die steeds regeer. En mag vanochtendse boodskap ook iets daarvan weerspreek, maar nie het weerspreek nie, maar ook concreet, tasbaar, gevoel en beleef word as ons die uitstap. In Jesus naam, Amen. Thema's vanochtend, ek sal mos een dag verander. Nou, ek, vanochtend preek ek, ek preek gewin, ek probeer ek preek vir myself en nie vir iemand anders nie. En vanochtendse preek is ook nie vir jou, vir nie of vir my nie, maar ons ken mense. En die boodskap is specifiek vir die mense. Dat ook een stikkie van ons ook. Dat ook een stikkie, een stikkie vir, vir ons ook. Dat is een baie sterk boodskap wat Jesus gee uit, uit Lukas 16 uit, wat hy baie sterk oor voel en praat en, en aanspreek. Kan hy eerst die ene opzit. So daar was een ou Kevin Carter, ek weet nie veel van die ou weet nie, 1993 het hy um, bekend geword vir een foto wat hy geneem het. Foto sal ek in die einde wees. Hy het een foto geneem en die foto het vir een prijs laat wen, een Pulitzer Prize, 1994 het hy dit gewen, en jylle sal die foto ergens gesien het, en die foto het om so, dit, dit, dit het om so ontstel, dat hy op die oude selfmoord gepleeg het, op die oude gesê het, ek, ek kan nie meer nie, ek kan nie, ek kan dit nie meer hierdie goed sien, en daarmee saamleef nie. Nou in Lukas 16, ek kan hy volgende in opzit, die tekstgedeelte is die Rijkman en Lazarus, is een baie bekende gedeelte, ek wil net so'n bykie voor dit anhal, die gedeelte voor het gaan oor die oneerlijke bestuurder, nou as jy daar stuk lees, dan maak het eerst niet lekker sin nie, want daar is een bestuurder, en dan het die bestuurder is weggejaag, en dan kom hy terug, en dan onderhandel hy met die mense wat al werk, en dan skryf hy hulle skuld af, skel hem, en dan op die ouwe ende, dan sê die baas, jy was slim, jy was raag. Maar, daar is so'n bykie, skie, sociale achtergrond achter dit, dit het baie gegaan oor die image of die beeld van die bestuurder, en hoe hy na buiten sou voorkom. So die feit dat hierdie ouwe oneerlik gegaan het, of omgegaan het, het beteken dat die bestuurder sy eer goed toe nou na buiten af nog steeds goed gelijk het. En in die einde van die gedeelte dan sê hy, en ek sê vir julle, gebruik die oneerlijke mammon, geld, om vir julle vriende te maak, so dat wanneer die geld nie meer kan help nie, hulle julle in die eeuwige woning sal ontvang. As jy Dit, dit klink snaaks, maar hoe hy eindelijk verduidelik, en het gaan verder in hierdie gedeelte is, as jy een kan toe kies, en daar is mense wat het kies, sal jy dit bly kies, as jy kies om hierdie pad te loop van oneerlikheid en, en geld en corruptie, en as jy dit kies, gaan jy moeilik verander en teen het kies. Dan sê hy, want, want hierdie bestuurder is vereer, omdat hy goed gedoen het in die oor van mense met geld, maar hy was oneerlik. En dan uitsluit aan by die volgende gedeelte, maar hy sê in vers 10, sê hy, wie in die kleinste dinge betrouwbaar is, is ook in die groe dinge betrouwbaar. En wie in die kleinste dinge oneerlik is, is ook in die groe dinge oneerlik. Dit is ook nie vir jou vanochtend nie. Ons ken syke mense wat so lewe. Ons sien dit op die nies. Ons sien dit op die nies. As jylle dan nie betrouwbaar is in die hantering van oneerlijke mammon, van, onteer, van oneerlijke geld nie, wie sal die ware reikdom aan jylle toe vertrou? Nou, Jesus praat baie sterk hier tegen die fariseers, is die volgende gedeelte, waar hy praat tegen die fariseers, maar dit gaan op die einde oor die keeses wat jy maak. As jylle met die ander man so goed nie betrouwbaar is nie, wie sal dan iets aan jylle gee om as jylle eie te besit? Geen huisbediende, geen mens, nou, in hierdie context is er die slawe wat vir die baas werk, maar eindelijk sê hy, geen persoon kan twee baas tegelijk heen nie. 
of kan vir twee base tegelijk werk nie. Want jy sal of die een minder ag, of die ander een hoer ag. Of vir die een meer oor hee, en die ander een afskeep, afskeep. Jylle kan nie God en mammon doen nie. Geld, reikdom met een klomp betekenis in die Bijbel, reikdom is nie altyd net fysische reikdom, soos geld en arm nie, maar is ook geestelike reikdom, wat ook sin speel op. Maar hoe ons het eindelijk verstaan is, is geld is een commoditeit. Geld is iets wat mee ons handel drijf. Geld is iets wat, wat ons mee, mee bezig is. Ons het allemaal geld nodig om door leef, ons werk allemaal met geld. Maar dat is een gevaarlijke kant van geld. Dat is, is een kant wat mens geld kan gebruik vir mag. Dat is een kant wat je geld kan gebruik om te manipuleer. Dat is een kant wat je geld kan gebruik om mensen te vernietig. Dat is een kant wat je geld kan gebruik om, om jezelf te verheef tot op je eie troon. So dat jy ander vertrap en verneder. Dis ook om aan die twee base kan wees. Nie, want geld kan vir die selle eigenschappen gee om jou jou eie God te maak om te sê, ek het God nie nodig nie, ek het myself nodig, want ek myself kan myself verrijk, ek kan my eie geld maak, ek kan my eie geld verdien, ek het nie die Heere nodig om vir my te sorg nie, ek sal het self bereik, en, en dis wat hy sê, en, en hoor mooi, ek, ek denk nie, die, die Bijbel is, is teen rijk mense nie, dis, daar is rijk mense in die Bijbel, daar is Abraham geweest wat baie goed gehad het, Job wat baie goed gehad het, Ek praat specifiek oor die eigenschap van geld, dat, eins, dat geld jou die eigenschap kan gee om soveel slechte goed naar voren te bring. Dat is baie goeie goed ook, baie. Jy kan baie rijk wees en baie goed wees. En prijs die Heere daarvoor. Prijs die Heere as jy baie het en jy kan baie goeie goed doen. Maar dat is een gevaarlijke kant waar ons baie min praat. En dit is dat geld een slechte kant naar voren kan bring beste voorbeeld sien ons op die nies. Ons sien op die nies hoe mense sê, ons wacht vir Jesus, maar ons is Jesus. Ons sien wat mense rai op die nies. Ons sien hoe hulle arm is uitbuit, vertrap. Ons sien dit. Die fariseers, nou dis in die context, hy het nou gepraat oor oneerlijke bestuurder, dan gaan hy in die volgende tekst in, dan gaan hy sê hy, die wet van die koninkryk van God, dan sê hy, die fariseers was baie lief vir geld, En toe hulle al die dinge hoor, het hulle hom beledigend uitgelag. Dis nou vir Jesus. Hy sê toe vir hulle, jylle is die, wat jylle voor mense as goeie mense voordoen, maar God ken jylle harte. Wat dier die mense as belangrijk beskou word, is een griewel voor God. So van toepassing op vandag, ons ken die fariseers, die eindste mense wat op TV sê, ek is Jesus. Ek, het, ek is op my eie troon my volgende gedeelte. Hier is die deel waarop ek eindelijk wil focus, die rijk man en Lazarus. Nou, in die opskrif van Leen, in die opskrif van Leen kry al die boodskap. Die rijk man en Lazarus. As jy rijk is, het jy eindelijk een naam. As jy arm is, het jy nie een naam nie. In ons, in ons samenleving, daar is rijk politiekiste, wie sy naam en fanne, jy alles ken, sy geschiedenis. En dan sal duisende arme mense wat jy niks van weet nie. En in hierdie gedeelte draai hem om, hy sê, die rijk man het nie een naam nie, die arme man is genoem Lazarus. En hy focus specifiek op hierdie, op hierdie contraste die heel tyd, en hierdie hele gedeelte focus op hierdie contrast, contrast. Hy sê, daar was een rijk man, en dan, dan beklem toen hy hoe hierdie ou was. Hy het dier en deftige kleren gedra, en hy het elke dag feestelik en weelderig gelewe. Hy het hierdie plek gehad, hy het hierdie paleis gehad, hy het hierdie koninkryk gehad. En daar was een arme man met die naam Lazarus. So hierdie man wat alles het, het nie een naam nie, maar die een wat niks het nie, het een naam. Lazarus. Hierdie, hierdie arme man Lazarus le by die hek van die rijk man. En hy hoop om net die oorskiet van hy man sy tafel te kry, omdat hy net, net iets kan eet. Hy hoop hy kan net iets eet. Hy is oortrek van die swere, die wonde, dat selfs die honde daan kom lek. En dan kom hier die groot contrast, hou nou aan. Rijk man, naam, titel, arman, ach, excuse, geen titel nie, arman, titel, en hy, en hy, en hy beskryf die contrast tussen die twee. Dan sê hy, dan sterwe hulle. Die arman, toe hy te sterwe kom, 
is hy weggedra na die ereplek langs Abraham. Hy word deel van God en wie God is. Abraham, vader Abraham, dier jou sal ek die nasie sien, dier jou sal ek die koninkryk bou. Die arme man met swere, die arme man wat lei, die arme man wat eerlik is, wat al buiten sit, wat sê, probeer wat, 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 hier die leiding vir die hier beland saam met die heren. Beland saam met die heren. Hy is saam met die engele weggedra na die ereplek langs God. Die rijk man het ook gesterwe en hy is begrawe. Toe hy in die dode rijk in pijn verkeer, kyk hy op en hy sien vir Abraham daar in die verte staan en vir Lazarus langs om en hy roep, Nou, hulle beland nou teenoorgestelde, die rijk man beland onder en die, en die arme man beland boe, en hy sê, nou is die rijk man nie onder, nou skree hy op boe en toe, hy sê, Vader Abraham, ontferm hy oor my, stuur toch vir Lazarus, dat hy net die punt van sy vinger in water steek om my tong en my tong afkoe, want ek lijf verskrikkelijk in die rivier. Maar Abraham sê, my kind, omdat, onthou dat jy in jou hele leeftijd net die goeie gekry het, en Lazarus die slechte, Nou gaan het goed met Lazarus, die een wat niks gehad het nie, wat het titel het. Nou gaan het goed met hom, maar jy word gepeindig. En buitendien is daar een groot kloof tussen ons, so dat die wat hier vandaan wil oorgaan na julle toe nie kan nie, en die wat daar is, ook nie na ons toe kan oorkom nie. Volgende een dankie. Toe sê hy, ek smeek hier dan, vader stier hom toch net na my pa sy huis toe, Ek het nog vijf broers. Laat hy hulle dringend gaan waarski, so dat hulle nie ook in hierdie plek beland waar ek is nie. Maar Abraham sê vir hom, jylle het moest die wet en die profete. Jylle het moest die woorde van Mooses en die profete. Laat hulle daarna luister. En hy antwoord om, en hy praat met Abraham, hy skreef van hom onderaf, hy praat met Abraham, hy sê, nee, vader Abraham, as iemand uit die dood na hulle toe gaan, dan sal hulle hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Mooses en die profete nie wil luister nie, of nie luister nie, sal hulle nie oortuig word, als sal iemand uit die doodheid opstaan nie. Dan haai volgende een, saai foto. Die tekst het vir my een ding gesê, dat hierdie reik man anhou bevele skree. Hierdie reik man is een beheer van alles. En selfs die dood, hy, hy beland in die ergste, slechtste plek. Maar selfs die dood waar die vier brand en waar het slecht gaan met hom, skree hy nog steeds bevele uit. Hy sta onder en hy skree nog steeds. Hy skree op Lazarus en Abraham en hy sê, gaan! Hy skree nog steeds vanuit die diepte, skree hy, Vanuit die vier uit skree hy, Lazarus, gaan, gaan sê vir my broers, Abram, Lazarus, bring vir my water, Abram, gaan sê vir die mense. Selfs in die dood, selfs in die leiding, beskou die reik man om nog steeds, as sy eie God. Selfs die dood het om nie verander nie, selfs leiding, het om nie verander nie. Partij mense sal anhou kies teen God. En as jy in hierdie lewe teen God kies, dan sal jy na hierdie lewe ook teen God kies. As jy in hierdie lewe vir God kies, sal jy na hierdie lewe vir God kies. Maar as jy nie die lewe teen God kies, sal jy na ook teen God kies. En daarom, denk ek, ons moet nie so, ons moet waar hee. Maar daar is mense wat nie gaan verander nie. Maar hulle het hulle eie straf weg. Ek lees dat sonde, Amal dink God straf sonde, God straf nie sonde nie, ek wil het sê, ek wil het wees sê, God straf nie sonde nie. Sonde is die straf. Wanneer mense sonde doen, is dit die straf. As, 
as, en ek, as jy buiten achterlijke verhouding het, dan kom je hier niet met de sweep en slaan jy nie. Dis klaar die straf. Want die goed kom uit. Die waarheid kom uit. Als jij as, as jy geld verkoos, as jy begin lieg, gaan jy moet aan nou lieg. En jy gaan aan nou moet verdedig. En jy gaan aan nou moet onthou. Door die dood toe. En selfs na die dood, gaan jy dat nie verander nie. En ek sê weer, dalk is die boodskap nie vir jou nie. Maar dit is iemand wat ons ken. Dit is mense wat ons ken. Dit is mense wat ons ken, wat so teen God kies, wat in regeringsposities is, wat in plekke is van mag, wat sê ek kies vir myself, wat bevele skree van boe af, wat stadions vol met mense, wat goed skree en goed sê. En vanochtend sê die Bijbel, as die mense nou teen God kies, sal hulle jy na teen God kies. Los hulle. Hulle straf is reeds in dit wat hulle sê en doen. Die rijk man, Lazarus. As ek die verhaal lees, dan kies ek Lazarus. Ek kies om te sikkel. Ek kies om eerlijk te wees en eerder net te sikkel. As om skelm en rijk te wees, is daar jou. So hierdie Kevin Carter het hierdie foto geneem in, in uh, Saudi-Arabia, was het, in Sudan, Sudan. 1993, die meisie, dit is een meisie kind, sy was op pad na een UN voedselcentrum toe, en die aasvoel het al achtervolg, soos wat sy gekryp het na die kostplek toe, het die aasvoel al gevolg. Kevin het die Pulitzer Prize jaar na hierdie foto het hy dit gewen, en toe wen hy die prijs vir die foto, maar hy is verskrikkelijk gekritiseer, en een van die kritieke, wat, of kritiesie wat hulle gesê het was, het was twee aasvols in die foto, die een volg die kind, en die ander staan achter die camera, het was twee aasvols in die foto, en die wete dat hy dalk die ander aasvol is, wat hierdie ding uitbuit, het hom so opgevreed, dat hy op die einde toe sy leven geneem het, en gesê het, ek kan nie. Wat mense op die tijd nie besef het nie, was, kameramans was verbied, om aan die Engelses malnourished, of ondervoed kinders, te vat, omdat jy siekte sou, sou andra of oordra. So jy, jy kon nie aan iemand vat nie. Ons leven in een generatie, waar dit makkelijker vir ons is, om achter die camera te staan, goed af te neem en te sê, dit is ander mens is een probleem. Ons leven in een tyd wat ons bevele wil skree, vooral van keywords af. Ons wil van keywords wil ons bevele skree, ons wil van whatsapps wil ons bevele skree, ons wil goed uitdeel, sonder om te vat, aan die sfeere en die siektes van mense. Aan die sfeere en die siektes van mense. Dis dalk nie jy vanochtend nie, maar ons ken sikke mense. Nou, ek wil uit my hardheid sê, hierdie preek, denk ek nie, is so sterk vir ons gemeente nie, want, jys, ek het ongelooflik en mooi goed van hierdie gemeente beleef, en bedoen steeds. So hard van omgee en dankbaarheid. So hard van gebed. Ek kan nie sê, hoeveel mense bid vir ons, ek kan nie sê, dis, dis, dis ongelooflik. Dis in elke manier bijdraas, omgee, liefde, zorg. Yes, en jylle geen het te veel chocolates, flip. Ja, yeah, ek het gestrand weer tien geëet omtrend. Maar dankie daarvoor. Ons gaan hierdie land nie verander dier bevele en dier soos reikmans op te tree en te skree nie. Want as ons hier teen God kies, sal ons hierna teen God kies. Al hoe ons hierdie wereld kan verander, is met de zachtheid en is met liefde. Dus om te sê, ek neem nie die foto nie, maar ek help die kind. Dis nie vir my belangrik om een prijs te wen vir die foto nie. Dis vir my belangrik om my kind te help, laat my kind kost kry. Dis hoe kom ons hier is, 
Dit is ook om Jesus hier was en is. Dit is ook om hy op aarde geloop het. Dit was om aan die siekes te vat, om die blindes te laat sien, om die verlamdes te laat loop. En om die oneerlijke, skelm, maghebende mense van hierdie wereld te vertel wat hulle lot is. Waar val ek en waar val jy vanochtend? Ek kies vir Lazarus. Ek sal eerder sikkel in hierdie lewe. Sikkel om uit te kom elke maand, nie weet waar alles vandaan kom nie. Maar ek weet God is by my. En ek weet God sorg saam my. En ek weet die na kies ek vir God, kies nou vir God. En los daai wat teen God kies. Hulle lot is, is uitgele. Sal in hierdie lewe teen God kies, sal hulle hierna teen God kies. Die boodskap is beide veroordelend, van Godse kant af, maar vertroostend, vir die wat lei en sikkel, die wat zwaar krij, maar eerlik is. Amen. Heere, hierdie generatie, ons mense, ons as mense het baie foone en ons is lief om van achter die skerms af bevele te skree. Ek wil bid dat ons hart sag sal raak en ek beleef dit in hierdie gemeente dat hier so is soveel mense met sachte harte en mag ons anhou met hierdie sachte harte beklaai. Mag ons anhou met trane en met omgee beklaai, met knieën wat dier gebid is vir die land, vir mense, vir armes en vir siekes en vir hongeres. Mag ons mekaar sy hande vat, met sachte oe na mekaar kyk, eerlijke stikke in die oe. En mag ons die los wat in machtsposities is, wat oneerlik daar is, oneerlik dit gekry het, oneerlik dit bekom het, en wat absoluut pertinent is, teen God kies. Ons weet, Heere, dat die wat teen God kies, sal vir altyd teen God kies. En na die dood, sal hulle ook teen God kies. Hulle harte is so verhaard, dat hulle dan, selfs bevele sal skree van daar af. Maar ons weet, as jy in hierdie lewe afgesnui is van God, dan is jy hierna afgesnui van God. En daarom bid ek, en sê dankie, dat hierdie boodskap vertroostend is vir ons, wat probeer. Ons wat probeer, om rechtig werdelik in hierdie land eerlik te wees. Ons wat probeer, om liefde te gee, probeer om om te gee, mag u ons harte versterk, en mag ons al hoe meer, groei en verander, soos Jesus. Liefde, deernis, omgee, sagmoedigheid, mag ons kinders en mense aanraak, wat verwerp en honger is, seer het, en mag ons die los, wat oneerlik is, die fariseers, wat bevele skree, as of hulle God is, dankie Heere, dat ons kinders van Heere is, dankie Heere, dat jy ons herstel, en dat jy sal met ons loop, Ons het ook ons eie sweere en ons eie pijne, en per die keer kom lekkie honde ook na my ons sweere en pijne. Maar tenminste is ons saam met die, en dit is meer as genoeg. En dit is meer as genoeg. Sê in elkeen vandag, wat ook een worsteling het, met sy of haar bezigheid, met eerlijkheid, met corruptie, met dinge wat moeilik is, wat slecht loop, skeef loop, en om die heel tyd te probeer, die eerlijke pad stap, is moeilik, maar sien hulle met weisheid, om aan te hou, sien hulle met kracht en inzig, om aan te hou, aan te hou probeer, die Jesus pad loop, dankie dat ons ook kan ris en vrede, en weet, dat die wat teen God kies, is afgesnui, ons hoef jy daar oor te waar en heren, jy is God, jy regeer, Sondes reed sy straf vir die wat het ook uitspreek. Spreek in Jesus naam. Amen. Ons gee geleentheid vir die dankoffers. Kom wees die sout, ja kom wees die licht, die draaars van Godse liefde, wat harte genees, geleid dier die geest, 
Jokom om alleen, wie is wat er wat eerder geeft.